హలో ఎవ్రీవన్ ఈరోజు మనము సాహో మూవీ టైటిల్ యానిమేషన్ ఎలా చేయాలి అనేది ఆఫ్టర్ ఫెక్స్లో చూసుకున్నాము వన్ ఆఫ్ అవర్ సబ్స్క్రైబర్ రిక్వెస్ట్ అనమాట సో మీకు కూడా ఇలాంటి రిక్వెస్ట్లు ఉంటే కింద కమెంట్ సెక్షన్లో టైప్ చేయండి విల్ డూ దట్ డెఫినెట్లీ ఐ గోన్ అట్ ట్రై ఇట్ సో ఫస్ట్ రివ్యూ ఎలా ఉందో ఒకసారి చూసుకున్నాను ఇంకెందుకు లేటు లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద వీడియో సో ఫస్ట్ ఒక కాంపజిషన్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి నైన్టీన్ ట్వంటీ బై వన్ జీరో ఎయిట్ జీరో విత్ థర్టీ ఫ్రేమ్స్ అండ్ ఫుల్ రెజల్యూషన్ అండ్ సిక్స్ టు ఎయిట్ సెకండ్స్ ఇస్ ఫైన్ సో నేను సిక్స్ సెకండ్స్ తీసుకుంటున్నా సో ఫస్ట్ మనం బ్యాక్గ్రౌండ్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి సాలిడ్ రైట్ క్లిక్ న్యూ సాలిడ్ అండ్ దీనికి మనము గ్రేడియంట్ ర్యాంప్ అప్లై చేయాలన్నమాట లేయర్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఎఫెక్ట్స్ జనరేట్ గ్రేడియంట్ ర్యాంప్ ఇది లీనియర్ నుంచి రేడియల్ బ్రెట్ వేసుకొని వైట్లో గ్రేష్ పెట్టేసుకొని స్వాప్ కలర్ పెట్టేసుకోవాలి నాట్ మచ్ ఇట్లా సో బ్యాక్గ్రౌండ్ ఈజ్ ఓకే నెక్స్ట్ టెక్స్ట్ టైప్ చేసుకుందాం ఈ ఫాంట్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తున్నా మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ సాహో మూవీలో ఈ టెక్స్ట్ అనేది ఏ అనేది రివర్స్లో ఉంటుంది అనమాట సాహో అనేది డన్ రెండింటిని సెలెక్ట్ చేసుకొని టూ లేయర్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని రైట్ క్లిక్ చేస్తే ప్రీ కంప్ ఆప్షన్ వస్తుంది ఒక టెక్స్చర్ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి టెక్స్ట్ లేయర్కి ఈ టెక్స్చర్ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు స్కేల్ చేసేసి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ తీసుకొని దీనికి ఎఫెక్ట్స్ స్టైలస్ మోషన్ టైల్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా ఈ మోషన్ టైల్ అప్లై చేయాలి ఇండ మిర్రర్ అడ్జస్ట్ అని క్లిక్ చేసి ఇది ఫైవ్ హండ్రెడ్ టాప్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అవుట్పుట్ పెడితే అవుట్పుట్ విడత్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అవుట్పుట్ హైట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇట్లా పెట్టేసుకోవాలన్నమాట సో కొంచెం ఏంటంటే మిర్రర్ మన లాగా అనమాట సో ఈ టెక్స్చర్ అనేది మన టెక్స్ట్ లేయర్కి మ్యాట్ చేయాలా అనమాట అంటే క్లిప్ లాగా చేయాలన్నమాట సో దానికి ఈ నన్ను ఉంది కదా మ్యాట్ లేయర్స్ ట్రాక్ మ్యాట్ ట్రాక్ మ్యాట్లో ఆల్ఫా మ్యాట్ అనేది యూజ్ చేసుకోవాలి ఇట్లా అడ్జస్ట్ చేసుకొని ఈ టెక్స్చర్ లేయర్కి కర్వ్ సప్లై అవుతుంది కొంచెం హైలైట్స్ కోసం సో ఈ రెండింటిని ప్రీ కాంప్ చేసుకుందాం ఈ టూ లేయర్స్ టెక్స్చర్ అండ్ టెక్స్ట్ లేయర్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని రైట్ క్లిక్ చేస్తే ప్రీ కాంప్ ఆప్షన్ వస్తుంది ప్రీ కాంప్ చేసుకోవాలి ఇది టెక్స్చర్ లేయర్ సో ఇప్పుడు మనకు టెక్స్ట్ అనేది త్రీ డీలో కన్వర్ట్ చేయాలి ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు నేను షీ హెల్క్ ట్యూటోరియల్లో త్రీ డీ ఎక్స్ట్రూడ్ ఎట్లా చేయాలి విత్ వితౌట్ ఎనీ ప్లగిన్స్ అనేది నేను క్రియేట్ చేశాను మీకు ఈడ ఐ కార్ట్ వస్తుంది అది యూజ్ చేయండి లేదా కింద డిస్క్రిప్షన్లో వీడియో ఇస్తాను ప్లీజ్ చెక్ చేయండి సో అది ఫాస్ట్గా ఎలా చేయాలనేది నేను చూపించేస్తాను ఇక్కడ సో టెక్స్ట్ లేయర్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నా టెక్స్ట్ లేయర్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఎఫెక్ట్స్ నాయిస్ ఫ్రాక్టల్ నాయిస్ అప్లై చేయాలి ఈ ఫ్రాక్టల్ నాయిస్ అప్లై చేసి ఆ డిఫాల్ట్ సెట్టింగ్స్ ఏం చేంజ్ చేయొద్దు ఎఫెక్ట్స్ బ్లర్ అండ్ షార్పన్ సిసి రేడియల్ బ్లర్ అప్లై చేయాలి ఇది ఇడ టైప్ వచ్చేసి జూమ్ ఎయిడెడ్ జూమ్ అండ్ అమౌంట్ వచ్చేసి ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ ఇది మళ్ళీ మీరు అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట డోంట్ వరీ టెక్స్ట్ లేయర్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఎఫెక్ట్స్కి వెళ్ళి కలర్ కరెక్షన్స్ కర్వ్ ఈ కర్వ్స్లో ఛానల్స్ వచ్చేసి ఆర్జీబీ నుంచి ఆల్ఫా పెట్టేసి ఈ పై నుంచి ఇట్లా పైకి ట్రాక్ చేయాలన్నమాట ఇది త్రీ డీ డెప్త్ అనేది క్రియేట్ చేస్తుంది ఈ లేయర్ సెలెక్ట్ చేసుకొని కంట్రోల్ షిఫ్ట్ సి ప్రెస్ చేస్తే షార్ట్ కట్ ఫర్ ప్రీ కాంప్ ఇది త్రీ డీ వాల్ ఆట్రిబ్యూట్స్ అని క్లిక్ చేయదు సో ఇది దీని కింద పెట్టేస్తే మనకు త్రీ డీ లుక్ అనేది వస్తుంది ఇలా ఓకే సో మనం కావాలనుకుంటే మనం ఈ త్రీ డీ దాన్ని తగ్గించుకోవచ్చు అనమాట మైనస్ ఫైవ్ కా ఫిఫ్టీన్ కాస్త టెన్ పెట్టుకున్నా ఓకే డెప్త్ అనేది తగ్గిపోద్ది 
రెండు లేయర్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని కంట్రోల్ షిఫ్ట్ సీ ప్రైజ్ వస్తే ప్రీకాంప్ ఆప్షన్ వస్తుంది దీంట్లో నేను మెయిన్ టైటిల్ అని పెట్టేసుకుంటున్నాను అండ్ ఇప్పుడు మన టైటిల్కి మనము స్ట్రోక్ అప్లై చేయాలన్నమాట స్ట్రోక్ అప్లై చేయాలి దాంతోపాటు యానిమేషన్ కూడా చేయాలి సో స్ట్రోక్ నుంచి రివీల్ అవుతాయి అనమాట మన టైటిల్ అనేది సో దానికి ఫస్ట్ ఈ మెయిన్ టైటిల్ ఉన్న చూడు అది రివీల్ అయ్యేటట్టు నేను ఒక ఎఫెక్ట్ అప్లై చేస్తా లేయర్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఎఫెక్ట్స్లో ట్రాన్సిషన్స్లో గ్రేడియంట్ ఫ్యాప్ అప్లై చేయాలి అండ్ ఇందులో మనకు ఒక వన్ సెకండ్ తర్వాత రివీల్ కావాలన్నమాట మన టెక్స్ట్ సో ఈడ జీరో ప్రైజ్ చేసి ఈడకి వచ్చి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇట్లా ఈ స్మూత్నెస్ కావాలనుకుంటే ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ పెట్టుకున్నా ఓకే ఇట్లా రివీల్ అవుతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు ఈ టెక్స్ట్ లేయర్ సెలెక్ట్ చేసుకొని లేయర్స్లో ఆటో ట్రేస్ అనే ఆప్షన్ వస్తుంది ఇది క్లిక్ చేయాలి ఇక్కడ ప్రివ్యూ అండ్ అప్లై టు న్యూ లేయర్ అనేది చూసుకోండి ఆప్షన్ అండ్ ఛానల్ వచ్చి ఆల్ఫా ఉండేటట్టు చూసుకోండి ఎందుకంటే మన టెక్స్ట్ లేయర్ ఆల్ఫా కాబట్టి సో ఇది కొత్త లేయర్లో వస్తుంది స్ట్రోక్ రీనేమ్ చేసుకుంటున్నా సో ఈ లేయర్కి మనము ఎఫెక్ట్స్లో జనరేట్ స్ట్రోక్ అండ్ ఈ స్ట్రోక్లో మనకు ఈ మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ ట్రేస్ చేసాం కదా ట్రేస్కి మనకు మాస్క్లు వస్తాయి అనమాట ఎం క్లిక్ చేస్తే మీకు మాస్క్ అనేది ఆప్షన్స్ వస్తాయి ఈ కీ ఫ్రేమ్స్ మనకు అవసరం లేదు సెలెక్ట్ ఆల్ అండ్ డిలీట్ సో మాస్క్లు అన్నీ మనము ఇందులో అప్లై చేయాలన్నమాట సో ఇక్కడ పాత అనేది ఒకటే మాస్క్ ఉంది కాబట్టి మాస్క్ ఇక్కడ తీసేసి ఇక్కడ కింద ఆల్ మాస్క్ అని ఉంది కదా ఆల్ మాస్క్ని క్లిక్ చేయాలి స్ట్రోక్ సీక్వెన్షియల్లే ఉంది కదా అది అంటిక్ చేస్తే ఏంటంటే ర్యాండమ్గా ప్లే అవుతాయి అనమాట స్ట్రోక్స్ అండ్ స్ట్రోక్ బ్రష్ స్ట్రోక్ వచ్చేసి ఒక ఫైవ్ బ్రష్ హార్డ్నెస్ వచ్చి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండ్ ఇది యానిమేట్ చేయాలన్నమాట ఎండ్ అనేది ఏదైతే ఉందో అది యానిమేట్ చేయాలి సో నేను టూ సెకండ్స్ దగ్గరకు వచ్చి ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవ్వాలి ఇక్కడ జీరో పర్సెంట్ అయిపోవాలి అండ్ ఇక్కడ పెయింట్ స్టైల్ ఉంది కదా అది వన్ ట్రాన్స్పరెంట్ అని క్లిక్ చేయాలి సో ఇప్పుడు ఇలా వస్తుంది అనమాట సో కాకపోతే మనకు ఫస్ట్ స్ట్రోక్స్ వచ్చి దాని తర్వాత టెక్స్ట్ రివీల్ కావాలి కాబట్టి సో నా టెక్స్ట్ లేయర్ ఏదైతే ఉందో ఆల్రెడీ మెయిన్ టెక్స్ట్ లేయర్ ఏదైతే ఉందో అది టూ సెకండ్స్ దగ్గర తీసుకుపోయి పెట్టేస్తా సో ఈ టెక్స్ట్ లేయర్ కూడా స్ట్రోక్ అనేది మనకు కొంచెం ప్లెయిన్గా ఉంది కదా ప్లెయిన్ లేకుండా కాకుండా దీనికి ప్రాక్టికల్ నాయిస్ అప్లై చేయాలి అంటే కొంచెం త్రీ డీ డెప్త్గా కనిపించాలన్నమాట సో అది ఎలా క్రియేట్ చేయాలనేది చూపిస్తా స్ట్రోక్ లేయర్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఎఫెక్ట్స్లో నాయిస్ అండ్ గ్రెయిన్లో ప్రాక్టికల్ నాయిస్ ఇది వచ్చేసింది కదా సో దీనికి మనము ఇప్పుడు త్రీ డీ డెప్త్ ఇవ్వాలన్నమాట సో దానికి బెబల్ ఆప్షన్ ఉంటుంది స్ట్రోక్ లేయర్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఎఫెక్ట్స్లో పర్స్పెక్టివ్ అండ్ బెబల్ ఆల్ఫా అప్లై చేయాలి సో త్రీ డీ లుక్ అనేది వచ్చింది సో ఇది ఒక ఫైవ్ అట్లా పెట్టేసుకుంటే డెప్త్ అనేది వస్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకు మన టెక్స్ట్ అనేది స్లోగా రివీల్ అయిపోవాలన్నమాట సో వన్ సెకండ్ ఫిఫ్టీన్ ఫ్రేమ్స్ దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది యానిమేషన్ అండ్ టూ సెకండ్స్ దగ్గర టూ సెకండ్స్ ఫిఫ్టీన్ ఫ్రేమ్స్ దగ్గర అయిపోతుంది సో ఇన్ బిట్వీన్ మనకు లెన్స్ ఫ్లేయర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ లెన్స్ ఫ్లేయర్స్ నేను కింద కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను మేము డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు వకాండా ఫర్ ఎవర్ ట్యూటోరియల్లో కూడా ఆల్రెడీ ఈ ఫ్లేయరే యూజ్ చేస్తాను కుదిరితే ఆ వీడియో కూడా చూడండి సో ఫస్ట్ దీన్ని ప్రీకామ్ చేసుకుంటున్నా ఈ లేయర్ని ఫస్ట్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ చేసుకుందాం బ్లాక్ అండ్ వైట్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఎఫెక్ట్స్ సెలెక్ట్ చేసుకొని కలర్ కలెక్షన్స్లో యూ అండ్ సాచురేషన్ ఉంటుంది ఇందులో ఈ సాచురేషన్ అనేది జీరో చేసేసుకుంటాం ఇందులో లైట్ అనేది కొంచెం తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఎఫెక్ట్స్లో కలర్స్ లెవెల్స్ లైట్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేసుకుందాం కొంచెం షార్ప్గా వచ్చేటట్టు అండ్ ఇది మనకు కంప్లీట్ వద్దు సో రీజన్ ఓన్లీ సెలెక్టెడ్ అని ఉంది కదా ఇది సెలెక్ట్ చేసుకొని ఎక్కడ వరకు కావాలో అక్కడ వరకు సేవ్ చేసుకుందాం క్రాప్ చేసుకుందాం అనమాట సో నాకు ఈ షై సేప్లో చాలు ఇక్కడికి వచ్చి కాంప్లో క్రాప్ కాంప్ టు రీజియన్ సెలెక్టెడ్ ఇంట్రెస్టెడ్ డన్ సో ఈ లేయర్ని మనం ట్యాప్ యూజ్ చేస్తే ఇది వచ్చేస్తుంది కదా సో మన మెయిన్ కాంప్లో ఈ ఆప్టికల్ ఫ్లేయర్స్ ఏదైతుందో దాన్ని రీనేమ్ చేసుకొని లెన్స్ అని రాసుకుంటున్నాను నేను జస్ట్ సింప్లిఫికేషన్ కోసం ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాను ఇది ఇంత అవసరం లేదు మనకు ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇట్లా లేయర్ సెలెక్ట్ చేసుకొని లైట్ అండ్ బ్లెండ
అండ్ బై ద వే ఈ లెన్స్ ఫ్లేయర్కి ఏదైతే ఉందో మనము డైరెక్షనల్ బ్లర్ బ్లర్ అప్లై చేయాలన్నమాట లేయర్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఎఫెక్ట్స్లో బ్లర్ అండ్ షార్పన్ డైరెక్షనల్ బ్లర్ అండ్ ఇక్కడ నైంటీ పెట్టేసి బ్లర్ లెంత్ వచ్చేసి టూ హండ్రెడ్ సో ఇది లేయర్స్ డూప్లికేట్ చేసుకొని చేయడం అండ్ ఇది స్టార్టింగ్ నుంచే ఉండేవి ఒక ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్ తర తర్వాత మనకు ఈ లెన్స్ ఫ్లేయర్ అనేది స్టార్ట్ కావాలన్నమాట సో ఫిఫ్టీన్ నుంచి ఒక టెన్ ఫ్రేమ్స్ ఇంకోటి అండ్ ఇంకోటి టోటల్ ఆఫ్ ఫోర్ అట్లా పెడుతున్నా అనమాట రివీల్ అయ్యే వరకు టెక్స్ట్ సో ఇవి మనకు ఇష్టం వచ్చినట్టు ఇష్టం ప్లేస్లో మనం ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు నేను ఒకటి ఓ దగ్గర ఇవి డైరెక్ట్ వచ్చేస్తున్నాయి కదా ఇట్లా కాకుండా ఒపాసిటీ యానిమేట్ చేస్తున్నా టెన్ ఫ్రేమ్స్ దగ్గర తీసుకొని ఇక్కడ హండ్రెడ్ పెట్టి స్టార్టింగ్లో జీరో అండ్ ఇవి ఫ్లికర్ అవుతున్నట్టు ఉండాలన్నమాట సో దానికి ఆల్ట్ ప్రెస్ చేసి ఇక్కడ విగుల్ వాల్యూస్ ఏంటంటే టెన్ టు థర్టీ ఫైవ్ ఇదే ఎక్స్ప్రెషన్ అన్నీకి అప్లై చేస్తాను అనమాట ఒక్కసారి రివ్యూ చూద్దాం స్లైట్ జూమ్ యానిమేషన్ ఇచ్చేదా మనము సో ఈ లేయర్స్ అన్నీ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఒక నల్కి అసైన్ చేసుకోవాలి రైట్ క్లిక్ చేసి న్యూలో నల్ ఈ ఆల్ లేయర్స్ ఎక్సెప్ట్ అవర్ మెయిన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వదిలేసి ఈడ స్కేల్ ప్రైజ్ చేసి ఎస్ ఫర్ స్కేల్ స్లైట్ జూమ్ యానిమేషన్ ఉంటుంది అది వన్ జీరో ఫైవ్ కాకపోతే వన్ వన్ టెన్ అండ్ బై ద వే ఇక్కడ మీరు మీ ఇష్టం వచ్చిన టెక్స్ట్ని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు కాకపోతే ఒక చిన్న ఇష్యూ ఉంది అదేందని నేను చూపిస్తాను సో ఇప్పుడు వచ్చి సాహో ప్లేస్లో నేను మూన్ లైట్ అని టైప్ చేసుకుంటున్నాను టైప్ చేసుకోవడానికి ఏం లేదు సింపుల్గా టెక్స్ట్ లేర్ అయితే అయితే మనం క్రియేట్ చేసామో ఫస్ట్ది దాంట్లోకి వెళ్ళిపోవాలి సో ఇక్కడ వచ్చి ఈ రెండు హైడ్ చేస్తాను జస్ట్ ఫర్ సేఫ్టీ సో మూన్ లైట్ అనేది వచ్చేసింది కదా ఈ లేయర్ సెలెక్ట్ చేసుకొని సెంటర్ అలైన్ చేసుకుంటున్నా మనం మన మెయిన్ లేయర్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ వెళ్తే మనకు టెక్స్ట్ వచ్చేస్తుంది కాకపోతే స్ట్రోక్ రాదనమాట స్ట్రోక్ కోసమే మనం ఏం చేయాలంటే మళ్ళీ ఇది హైడ్ చేసుకుంటున్నా మెయిన్ లేయర్ ఒక త్రీ సెకండ్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి అంటే కంప్లీట్ వచ్చినాక ఫిగర్ ఇక్కడికి వచ్చి లేయర్లోకి వచ్చి ఆటో ట్రేస్ చేసేసి సేమ్ ఆల్ సెట్టింగ్స్ ఇంతకుముందు ఎట్లా క్రియేట్ చేసామో అట్లనే చేయాలన్నమాట క్లిక్ చేస్తే మనకు కొత్త ట్రేస్ లేయర్ వచ్చేస్తుంది సో దానికి స్ట్రోక్ లైట్ దీనికి యూజ్ చేసిన ఎఫెక్ట్లు అన్నీ దానికి పే చేయడం అంతే మున్ లైట్ యానిమేషన్ ఇస్ డన్ కాకపోతే ఏంటంటే ఈ లైట్స్ ఏవి అవుతున్నాయో లెన్స్ ఫ్లేయర్స్ అవి అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట అంతే చిన్న డిస్టర్బెన్స్ లాగా ఉంటుంది అంతే కుష్ పానికి లే కుష్ కొన పడతాయి అంటారు కదా ఇట్లా అనమాట అది ఇలా చేసుకుంటే సింపుల్ యానిమేషన్ ఇస్ డన్ సో మీరు ఏ టెక్స్ట్ అన్నా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు దీంతో ఒకసారి సమరైజ్ చేసుకున్నాము ఏమేమి చేసినాం అనేది టెక్స్ట్ లేయర్కి టెక్స్చర్ అప్లై చేసుకున్నాము టెక్స్ట్ లేయర్కి మనం త్రీ డీ క్రియేట్ చేసాము ఎలా అంటే స్ట్రక్చర్ లాంగ్స్ అప్లై చేసి డెప్త్ వచ్చేటట్టు సీ సిసి రేడియల్ అండ్ కవ్స్ అప్లై చేసి ఆల్ఫా ఇంక్రీజ్ చేసినట్టు సో త్రీ డీ డెప్త్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ మనం టెక్స్ట్ మన మెయిన్ లోగో అయితే అయిపోయింది దానికి యానిమేట్ చేయాలి కాబట్టి మనకు స్ట్రోక్ కావాలి స్ట్రోక్ అనేది ఇంట్లో రావాలంటే మన మెయిన్ టెక్స్ట్ లేయర్ ఏదైతే ఉందో దానికి మనము లేయర్స్లో అటో ట్రేస్ అనేది ఉంటుంది లేయర్ని ట్రేస్ చేయడం ఆ ట్రేస్ చేసినాక మనము దానికి స్ట్రోక్ అనేది అప్లై చేస్తాం అనమాట స్ట్రోక్లో మనం యానిమేట్ చేస్తాం ఎండ్ అనేది సో ఇందులో మనం గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆల్ మాస్క్ని క్లిక్ చేయాలి అండ్ స్ట్రోక్ సీక్వెన్షియల్ అని అంటిక్ చేయాలి అండ్ ఇది యానిమేట్ చేసినాక మనకు లెన్స్ ఫ్లేయర్స్ యాడ్ చేస్తాము మనం మెయిన్ టెక్స్ట్ని రివీల్ చేయడానికి మనం గ్రేడియంట్ వైప్ అప్లై చేస్తాం అనమాట ఒకవేళ మీరు ఈ వీడియో ఇక్కడ వరకు చూస్తున్నట్టయితే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఇఫ్ యూఆర్ న్యూ టు యూ This channel, please like, share and subscribe to my YouTube channel. If you like to watch this content, please subscribe to the bell icon and click the bell icon. Till then, 
టేక్ కేర్ బాబాయ్ కొత్త వీడియోతోని మళ్ళీ వస్తాం